नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है फोर्टी एक्स प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम ये प्रैक्टिस टेस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एक्सपीरियंट के लिए भी यूजफुल है और इसमें दस सवाल है रिमोट सेंसिंग एंड जी आई एस रिलेटेड सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो but before that if you are new to my channel please do subscribe and if you like this video share it with at least three friends or whatsapp groups as guru dakshin so let's begin question number 1 data from which of these sources can be used to measure tree height remotely in mein se kaun se source se jo data hai uski madad se hum pedon ki unchai ko naap sakte hain remotely dur se remote sensing ki madad se to kis tarah ka satellite resource sat land sat कार्टोसैट या राइसैट द करेक्ट आंसर इज सी कार्टोसैट नाउ आई एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स वन बाय वन सो रिसोर्स सैट क्या होता है रिसोर्स सैट इज एन इन्वायरमेंटल सैटेलाइट फ्रॉम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विथ इट हैज थ्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज फॉर इंटीग्रेटेड लैंड एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इट इज यूज इन फॉरेस्ट मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट क्रॉप इल्ड एस्टिमेशन स्नो एंड ग्लेशियर स्टडीज एक्सेट्रा but it cannot be used to measure tree height landsat now landsat is a joint nasa and usgs program that represents the world's longest continuously acquired collection of space based moderate resolution land remote sensing data so landsat jo hai woh land remote sensing data hota hai ab cartosat kya hota hai cartosat is a stereoscopic earth observation satellite in a sun synchronous orbit developed by isro indian space research organization cartosat is the combination of cartography plus satellite cartography means map making and satellite we all know it can generate images which helps retrieve vertical height so cartosat jo satellite hota hai usse three dimensional images generate hote hain jisse vertical height measure kiya jata hai aur isiliye tree height ke measurement mein cartosat ka istemal hota hai aur risat kya hai r i s a t ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है इसरो के द्वारा और इससे वेदर फोरकास्टिंग में मदद मिली ठीक है सो नाउ यू ऑल नो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज ए हीटिंग अप ऑफ पैच ऑफ अर्बन लैंड ड्यू टू ऑब्जॉर्बन ऑफ विजिबल लाइट एंड री रेडिएशन ऑफ हीट दैट इज इन्फ्रेड रेज बाई सर्फिस कार्स हाउसेज एंड रोड मतलब की जमीन का एक टुकड़ा गर्म हो जाता है क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो रोशनी वो ऑब्जॉर्ब करता है और उस टुकड़े में घर बने हैं या गाड़ियां लगी हुई हैं पार्किंग लॉट है या सड़क है तो वो हीट ऑब्जॉर्ब करता है और वो विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्ब कर देता है पर री रेडिएट करता है इन्फ्रेड लाइट को हीट को री रेडिएट करता है उससे वो गर्म हो जाता है एरिया तो या तो अर्बन हीट आइलैंड ये होता है या फिर हीटिंग अप ऑफ एन आईलैंड इन द सी दे इज एन आईलैंड इन बिटवीन द सी समंदर के बीच में कोई आईलैंड है वो गर्म हो गया तो वो हीट आईलैंड है या फिर हीटिंग अप ऑफ एन एंटायर सिटी डू टू नेचुरल कॉज किसी नेचुरल कॉज की वजह से पूरा का पूरा शहर गर्म हो जाए या डी नफ देव करेक्ट आंसर इज ए हीटिंग अप ऑफ पैच ऑफ अर्बन लैंड ड्यू टू ऑब्जॉर्बन ऑफ विजिबल लाइट एंड री रेडिएशन ऑफ हीट दैट इज इन्फ्रेड रेज बाई सर्फिस कार्स हाउसेज एंड रोड जहां जहां कॉन्क्रीट के जंगल होंगे वहां अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है जहां पेड़ लगे होते हैं वहां ठंडक होती है वहां अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट नहीं होता ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस अपॉन द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई वन डिग्री लैटिट्यूड तो डिग्री लैटिट्यूड हम सब जानते हैं तो वन डिग्री लैटिट्यूड में कितना डिस्टेंस होता है धरती पर सही उत्तर है सी 111 डिग्री 111 किलोमीटर क्वेश्चन नंबर फोर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ एक्टिविटीज एंड फिनोमिना आर यूजुअली लोकेटेड इन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिट्स तो वो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट जो धरती पर होने वाली गतिविधियों का पता लगाते हैं वो किस तरह के ऑर्बिट में डाले जाते हैं यूजली सही उत्तर है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट Sun synchronous orbit. Now, what is sun synchronous orbit? Let me explain to you. Okay. So, sun synchronous orbit is also called polar orbit or heliosynchronous orbit. They are always in the same fixed position relative to the sun. So, the satellite is always in the same fixed position relative to the sun, and the satellite makes one complete revolution in one in one year. Okay, so that is sun synchronous orbit. अब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भी यहां पर लिखा हुआ है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज इज एन ऑर्बिट हैविंग अ पीरियड ऑफ रोटेशन सिंक्रोनस विद दैट ऑफ द अर्थ रोटेशन इसको जियोसिस्टरी सैटेलाइट या भी कहते हैं और ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होता है 
तो इसमें क्या होता है कि अर्थ के रिलेशन में वो जो सैटेलाइट है उसका पोजिशन कभी चेंज नहीं होता अर्थ के रिलेशन सन सिंक्रोनस में सन के रिलेशन में सैटेलाइट का पोजिशन चेंज नहीं होता है और अर्थ के और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो होता है उसका पोजिशन अर्थ के हिसाब से चेंज नहीं होता कि वो हमेशा उसका उस सैटेलाइट का वही साइड अर्थ को फेस करता रहेगा तो चेंज नहीं होगा फिक्स होगा दोनों मूव कर रहा है पर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो चेंज नहीं होता है उस सेटेलाइट का तो इसलिए अगर कोई कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जिसको कि इंडिया में कम्युनिकेशन करना है कम्युनिकेशन के नेटवर्क से जुड़ा होना है तो वो पूरे साल उसी शहर पर उसी हिसाब से केंद्रित होगा ताकि वैसे ही कम्युनिकेशन वो कर सके ठीक है इसलिए जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट जो होते हैं वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होते हैं इसके अलावा इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है सेटेलाइट इन दीज ऑर्बिट ट्रेवल अराउंड द इक्वेटर वो इक्वेटर के गिर्द ट्रेवल करते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट जो होता है वो अंडाकार कोई भी ऑर्बिट जो अंडाकार है ओवल है उसको इलेक्ट्रिकल कहते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फाइव द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द रिस्क ऑफ मास वेस्टिंग ऑफ एन एरिया कुड बी प्रोवाइडेड बाय ए साइजमोमीटर बी एनालिसिस ऑफ स्टीरो सेटेलाइट डेटा सी मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या डी जियोलॉजिकल मैप ऑफ द रीजन करेक्ट ऑप्शन इज सी मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास वेस्टिंग क्या होती है मास वेस्टिंग जो होती है वो होती है स्लोप मूवमेंट या मास मूवमेंट इज अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज इन नेचुरल कोर्स ऑफ वेदरिंग मतलब मास वेस्टिंग इज अ ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ रॉक्स और सॉइल डाउन द स्लोप ऑफ हिल मेनली ड्यू टू ग्रेविटी जब ग्रेविटी की बात हो रही तो मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ओके लैंड स्लाइड जैसे होता है मास वेस्टिंग क्वेश्चन सिक्स ग्राउंड ट्रूथ डेटा इन रिमोट सेंसिंग इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ए कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर बी एनालिसिस ऑफ रिमोटली सेंस डेटा या सी एक्यूरेसी ऑफ असेसमेंट चूज फ्रॉम द करेक्ट को सही उत्तर है ए ओनली ए कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर कैलिब्रेशन का मतलब होता है हिंदी में अनशांकन मतलब स्टैंडर्डाइजिंग और ट्यूनिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और फॉर रियल वर्ल्ड स्टैंडर्ड तो कैलिब्रेशन ऑफ तो ग्राउंड ट्रूथ डेटा क्या होता है कि जैसे रिमोट सेंस से आपने किसी भी जमीन के टुकड़े का कुछ डेटा आपने जनरेट किया उसके कलर उसके हाइट उसके बारे में ठीक है मिट्टी के बारे में आपने जनरेट कर लिया पर रियलिटी में जो वो जो मिट्टी है वो जमीन का टुकड़ा है उसकी उसका कलर उसका हाइट उसका एलिवेशन उसका जियोमोर्फोलॉजी क्या है हो सकता है सेटेलाइट ने कुछ और रिकॉर्ड किया और रियालिटी में डिफरेंस हो तो यही जो रियालिटी का डेटा पहले लेते हैं वहां साइट पर जाके उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो डेटा सेटेलाइट को भेजते हैं और सेटेलाइट का जो डेटा हमें आता है फिर हम उसको कंपेयर करके और सेटेलाइट के डेटा को कैलिब्रेट करते हैं तो सेंसर को कैलिब्रेट करते हैं कि सेंसर जो गलत दिखा रहा है उसको हम उसको कैलिब्रेट करते हैं कि जो रियल वर्ल्ड में डेटा है सेंसर वही सेंस करे और वही दिखाए तो उसके लिए हमें सेंसर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है तो उसको कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर कहते हैं और ग्राउंड ट्रूथ डेटा वही है जो हम जाके साइट पे रिकॉर्ड करते हैं ना कि रिमोट सेंसिंग के सेटेलाइट से ठीक है सो ग्राउंड ट्रूथ डेटा ट्रूथ डेटा इज अ डेटा दैट इज रिकॉर्डेड बाई गोइंग ऑन साइड About a patch of land or any water body or anything, and it is not the same as the data which is recorded by a remote sensor. Remote sensor records a different data, and ground truthing is one which is manually done by sending a person to that location, and then you get its data. And calibration is when there's a difference between the data recorded by the remote sensor versus the, the data on real ground that is that has been manually recorded, and then you need to calibrate your sensor so that it records the correct data. So that is. Calibration of sensing. Correct answer is only A. Ground truth data in remote sensing is required for the calibration of remote sensor. Okay, so A is the correct answer. Question number seven. What type of data in topological modeling is a well-organized cluster of functions in GIS process? Okay, so topological modeling. The first thing to understand. The correct answer here is A and B. That is spatial data and attribute data. I'll explain all of these terms, but first understand topological modeling. क्या होता है? Topological data models manage spatial relationships by point, line, and area features. And attribute data, ठीक है? तो topological modeling में क्या होता है? किसी भी topography को point के द्वारा या line के द्वारा या उसके surface area में कोई shape बना के उसको describe किया जाता है. तो topological modeling में क्या क्या होता है? स्पेशल डेटा होता है और एट्रीब्यूट डेटा होता है तो एट्रीब्यूट डेटा जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा होता है एट्रीब्यूट डेटा इज अ क्वालिटेटिव डेटा एंड स्पेशल डेटा इज द स्पेस डेटा हाउ मच एरिया इज देयर हाउ लॉन्ग हाउ वाइड सो दैट इज स्पेशल डेटा सो फर्स्ट द एरिया ऑफ द डेटा एंड देन द क्वालिटीज ऑफ द डेटा बोथ आर 
included in topological modeling. Okay, so A is the correct option. A and B. Special data में space का data होता है कितनी जगह है लंबा चौड़ा कितना है attribute में quality होता है इस रंग का है क्या है तो ये दोनों ही data जो होता है topological modeling में include होता है इसलिए A सही उत्तर है. Physical chemical data होता है कि उस उस soil के या उस जगह के chemical characteristics क्या हैं तो वो topological data modeling में included नहीं होता है और species richness कि वहाँ पे कौन से plants और animals हैं ये भी topological data modeling में included नहीं होता है सिर्फ A और B special और attribute data होता है ठीक है question number eight what data model is often used to represent DEM, digital elevation model, vector data, raster data model, coverage data structure or non-topological data structure? The correct answer is raster data model. Now, let's understand what raster data model is. Raster data model is, are, these are pixels where each pixel represents an area on the Earth's surface. So, digital elevation model, this is what One pixel one area represents the Earth's surface. For example, a pixel might represent a particular land cover class that would be found in the real world. Okay? Question number nine. What would be the best spatial configuration for designing a core natural area? A circular, B triangular, C square, D rectangular. Correct option is A circular. Because the core natural area is the core natural area. The core natural area is the bio reserve or the national park. The core area is the central area where there is a minimum disturbance and where there is a lot of disturbance. तो उस तरह का और वहाँ किसी वन जीव को मारना भी मना होता है सेंट्रल जो सेंटर कोर है कंजर्व एरिया का नेशनल पार्क हो या बाय रिजर्व हो उसका तो उसको स्पेशल कंफिग्रेशन के थ्रू उसको मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से किस शेप में रिप्रेजेंट करना चाहिए सर्कुलर तिकोन स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सर्कुलर तो यू नो द कोर नेचुरल एरिया इज रिजर्व नेचुरल एरिया रेक्टेड एरिया एंड दैट शुड बी बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूजिंग अ सर्कुलर कन्फिग्रेशन ठीक है गोलाकार so, आखरी सवाल क्वेश्चन नंबर टेन इन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स आर रिसोर्स सैट सैटेलाइट यूजुअली प्लेस्ड तो रिसोर्स सैट सैटेलाइट यूजुअली किस तरह के ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं तो लो अर्थ पोलर ऑर्बिट और सनसिक्रोनस ऑर्बिट दोनों ही तरह के ऑर्बिट में रिसोर्स सैट सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं और यहाँ पर मैं लिंक खोल के दिखा देती हूँ जब मैंने गूगल सर्च किया था तो, तो ये नासा की वेबसाइट है इसमें दिया हुआ है थोड़ा बहुत ऑर्बिट्स के बारे में सैटेलाइट के बारे में आई गिव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू टू क्वेश्चन ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत प्लीज गिव वाचिंग ऑल माय प्रैक्टिस टेस्ट्स एंड इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन सॉल्व ऑल द प्रैक्टिस टेस्ट अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट मैंने बनाए हैं उन सबको सॉल्व कीजिए और ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत फिर मिलूंगी आपको अगले प्रैक्टिस टेस्ट में बाय